eu sou o Vlad Oliver. Neste vídeo a gente abre a boneca e espalha a malha. E funciona, é mole? É mole e acachapado, mas está funcionando. O importante é isso. É pena que o ZBrush não importa FBX, já que ele exporta bagaça. O objeto fica grandão no produto final. E a gente tem que ter o maior cuidado para a coisa não explodir. Assiste a baixada. <risos> Como eu mostrei no vídeo anterior, a coisa que a gente precisa cortar está aqui, ok? E veja, não é muito difícil a gente ir. E estava bem mais facinho do que eu imaginava, ok? C. E isto acho que fecha toda a nossa, a nossa parte interna aqui, faltando ainda a parte de baixo aqui, ok? Vamos dar um control aqui. Control. Eu não sei onde eu estou indo, ok? Vamos lá. Ah. Ainda não sei. É, não custa dar uma olhada aqui no nosso... Veja, ele vem até aqui mesmo. E a gente vai repetir o processo aqui, ok? Opa. Ah. Vamos lá, falta pouco. É difícil de entender o que que... Qual é a parte que vejam, ela, ela só vai até aqui, o que significa que eu posso estar cortando mais do que eu deveria aqui. Esta parece que é a parte interna, é a parte da língua, ok? É a língua. E o que eu vou fazer? Vou cortar a língua no meio? Acho que não. Ok. Então eu vou tirar esse corte aqui. Ctrl Shift, Ctrl Shift. É... A parte interna aqui não. Ok. O que eu preciso fazer mesmo é cortar a parte de baixo. Eu acho que está feito. Ok? Eu não preciso ir mais longe que isso, não. Ok? Vamos dar um C nisso aqui. E vamos ver o que, que vai acontecer. F. Opa! A navegação disto aqui é horrível. Vamos lá e vamos dar um unfold, seja o que Deus quiser. Muito bem! Aqui está F. Muito bem. Eu acho que cortou muito bem. A grande maioria está bem cortadinha aqui, algumas coisas erradas, pouquíssima coisa trepada uma na outra. Realmente, isto o Unfold tem de bom, ok? Na hora de fazer os cortes, ele realmente é porreta. Aqui eu acho que a gente pode fazer umas emendas. Não vamos precisar, cortamos mais do que devia. Aqui tem os cortes onde estão errados, enfim. Mas... Como vocês podem ver, o que principal aqui a gente vê as unhas estão cortadas. É, tá tudo mais ou menos aqui, ok? Bem, uma das coisas que a gente tem que fazer, que isto é de lei, ok? Para a gente não fazer besteira, é dar um 6 S, porque a gente vai precisar disso aqui. É, eu vou chamar isso aqui de Veja, eu estou com Pulli and Fold OBJ 6. Eu vou chamar isso aqui de Pulli and Fold 007. Ok? E vou dar um salvar. E nós vamos testar, fazer isso aqui. Veja, eu teria a possibilidade de fazer isto no, no 3ds Max, mas eu vou fazer no ZBrush, ok? Antes de ir para o ZBrush, eu me esqueci um, de um troço que é importante a gente fazer, ok? E 
ninguém vai entender nada. Ou seja, é, se eu tiver esses mapas enormes do jeito que eles estavam, a gente não vai conseguir é, abri-los adequadamente no ZBrush, ok? E vamos tentar salvar agora. Save as. Vamos novamente. Tulip.fold007. É, Muito bem. Vamos ver se o ZBrush comporta essa loucura, ok? E é o que nós estamos, é o que está faltando para a gente, para a gente encerrar esse processo, ok? Ele vai reclamar um pouco, vai reclamar o que, ok? Vamos ver o que a gente tem que ter aqui. Vamos ver se eu consigo dar um mat cap, é, um frame e o que tem que acontecer, a gente já sabe, certo? Ah, isto tem que acontecer. Está acontecendo. Se a gente vier no Polygroups, Autogroups with UV, Shift F. E nossa bonequinha está prontinha. Ok? Frame. E com isto, isto aqui eu posso dar um Export. Vou dar um Export and Fold OBG novamente, ok? E isto vai me garantir que eu não tenha um acidente de percurso aqui. Vamos ver se a gente vai ter. Vou dar um Load UV. Isto eu acho uma temeridade que o Unfold faz, ok? Ou seja, se você não conseguir abrir por qualquer motivo o seu ZBrush, ou o seu 3ds Max, ou seja lá o que for para validar o teu projeto, você simplesmente vai perder o teu projeto. E é por isso aqui que a gente perdeu um monte de... Ok, topologia de erros aqui. Eu só queria ver isso aqui. Eu não conseguiria ver se eu não tivesse ido para ZBrush para validar o processo. Muito bem. Pelo que vocês estão vendo, agora a gente já está a um passo de começar a fazer os ajustes de malha aqui. Ok? E efetivamente mandar uma bonequinha que a gente possa começar a trabalhar com ela no ZBrush, naquele sistema de High Model e Low Model, ok? Agora sim, por enquanto é isso aí, nos vemos no, na próxima etapa. Isso é um treinamento, aqui a gente relaxa se não encaixa, e a da velha de novo. <música>a gente precisa da sua participação para continuar por aqui. Ensino gratuito de tecnologia, eu abraço essa causa. Abraço você também.